أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تت تَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا هاي orang-orang yang beriman kata ابن عباس apabila disuruh Ya ayuhal ladhina amanu hai orang-orang yang beriman Maka lihatlah apa yang Atau tunggulah apa yang hendak Allah katakan Setelah itu Pasti Ada pemberitahuan yang maha penting Atau Perintah atau larangan Ya ayuhal ladhina amanu hai orang-orang yang beriman La tattakhidu Larangan ya Janganlah kalian menjadikan Atau mengambil Aba akum Bapak-bapak kalian Wa ikhwanakum dan saudara-saudara kalian Aulia'a sebagai kawan dekat Sebagai kekasih-kekasih, bukan pemimpin, bukan Ya enggak mungkin, pemimpin-pemimpin banyak sekali Kalau pemimpin satu aja Ya jadi kalau Uh, jadi ini adalah uh, satu anu ya satu larangan di mana dipaparkan dulu orang yang paling penting untuk kita siapa itu orang tua kita bapak bapak kita saudara saudara kita jangan kita jadikan aulia sebagai kekasih kekasih Inistahabul kufro jika mereka lebih mencintai kekafiran alal iman di atas iman. Jika mereka lebih memposisikan kafir lebih berharga daripada iman. Jangan dijadikan sebagai kawan dekat, kawan setia, teman setia. Jangan. Ya harus jaga jarak. Ya. Siapa yang disebut aulia? Aulia itu mereka-mereka yang kita merasa aman membisikkan kepada mereka akan rahasia yang kita miliki. Itu yang disebut aulia. Ya tempat untuk curhat itu namanya aulia. Jangan, jangan kasih informasi penting kepada 
Mereka-mereka yang lebih mencintai kekufuran daripada iman. Ya. Kenapa Allah mengatakan wa man yatawallahum minkum? Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman setia? Minkum di antara kalian, siapa di antara kalian yang menjadikan mereka-mereka sebagai teman setia? Faulaika maka mereka itu homo benar-benar azzalimuna orang-orang yang zalim. Kenapa disebut zalim? Karena mereka telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Kul katakanlah ingkana jika adalah aba ukum bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian, wa abna ukum dan anak-anak kalian. Cucu-cucu kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa asyiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang telah kalian usahakan untuk memperolehnya, wa tijaratun dan Perniagaan takshona yang kalian khawatir, yang kalian takut kasadaha akan kerugiannya. Wa masakinu dan tempat-tempat tinggal, tarudonaha yang kalian cintai. Ahabba ilaikum, ahabba lebih dicintai ilaikum oleh kalian. Ya. Minallahi daripada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Wajihadin fi sabirihi dan jihad di jalannya. Fata rabbasu maka tunggulah oleh kalian. Hatta ya'ti Allah bi amri. Sampai atau sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qawm al-fasikin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Nah, jadi... Ini ada asbabun nuzulnya ya, sebelum kita bahas ini. Asbabun nuzul ayat Asbabun nuzul ayat serat ayat 23 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum Awliya'a in istahabbul kufra ala al-iman. Wa man yatawallahu minkum fawla'ika humud zalimun. Ya wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai teman setia. Apabila mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Lebih mencintai kekufuran daripada iman, daripada keimanan. Allah katakan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai kekasih, teman setia, kawan setia, maka mereka itu telah berbuat zalim. Ya, Al-Kalabi. Beliau mengatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diperintahkan Allah untuk hijrah, hijrah ke Madinah, ya. Atau ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, maka ada seorang yang mengatakan kepada bapaknya, kepada saudaranya, kepada istrinya, kita ini sudah di perintah untuk hijrah. Ya. Inna qad umirna bil hijrah. Sesungguhnya kita telah diperintah untuk hijrah. Ngomong kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada saudaranya, kepada istrinya. Perintahnya perintah wajib saat itu. Inna umirna inna qad umirna bil hijrah. Sesungguhnya kita telah diperintah untuk hijrah. Ya. 
فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْرِعُ إِلَى ذَلِكَ وَيُعْجِبُ Di antara mereka, ya bergegas saja. Begitu ada perintah, langsung bergegas. Dan mereka merasa ini adalah satu jalan keluar yang luar biasa. Ya, tapi di antara mereka ada yang di diganduli ya apa bahasa kita ya istrinya itu menghalanginya ya saudara saudaranya keluarganya anaknya mereka mengatakan kita berharap kepada Allah berharap kepadamu karena Allah jangan kau jangan kau tinggalkan kita ya jangan kau tinggalkan kita tanpa ada kejelasan nanti kita ini akan akan hidup sengsara jadi laki-laki tadi ya di di berarti seperti itu hatinya menjadi um, kekuatan untuk hijrahnya menjadi luntur ya jatuh dia Jadi ya udah akhirnya tidak jadi hijrah. Ya, so, padahal hijrahnya wajib. Tidak hijrahnya menjadi menjadi dosa. Ya, maka turun tuh ayat ya. Turut uh, turun ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai teman setia apabila mereka lebih mencintai kufur daripada ini. Artinya apa? Kalau tidak hijrah sama saja dengan lebih mencintai kekufuran daripada iman. Hijrah, hijrah. Ya, tinggalkan saja anak istrinya dulu, tinggalkan. Kenapa? Karena ada misi untuk menyelamatkan iman. Ya, saat itu orang bisa dibunuh karena salat. Ya, pamannya Utsman bin Affan itu diikat di tikar, taruh di tikar, diikat tikarnya, ditaruh di atas, diasap dari bawah, dikasih asap. Mati. Ya. Baik. Nah, untuk orang-orang yang tidak mau hijrah tetap mau berdiam diri di Mekah. Ya Allah turunkan lagi ayat. Kul in kana aba'ukum. Katakanlah jika bapak-bapak kalian wa abna'ukum dan anak-anak kalian. Dan seterusnya ya sampai Allah mengatakan fatarabbasu maka tunggulah. Ya hatta ya'ti Allahu bi amri sampai Allah turunkan perintahnya keputusannya. Ya Apa maksudnya itu? Tunggu saja, nanti akan ada perang. Dan akan ditundukkan itu Mekah. Mekah akan ditaklukkan. Itu, ayat 24. Itu. Ya. Nah, Al-Firyabi dengan sanadnya dari Ibnu Sirin, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan kepada orang-orang yang telah disebut namanya, pada orang-orang yang telah di dikoordinir, Ali mengatakan, Allah tuhajiru, kenapa kalian tidak mau hijrah? Allah talhaku bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak mau menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah? Fakalu mereka mengatakan. Nukimu ma'ikhwanina wa asyairina wa masakinina. Ya kita, enggak ah kita diam bersama apa, saudara-saudara kita, keluarga kita. Ya kita di sini ada rumah, enggak enak ninggalin rumah. Ya. Maka turun ayat tuh. Kul ingkana abau. Katakanlah jika bapak-bapak kalian. Bapak. wa abnaukum dan anak-anak kalian ila akhir ayat itu itu asbabun nuzulnya ya baik baik bu yang dimulakan Allah ini ya Allah Subhanahu wa taala 
melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, sebagai kawan setia. Hei orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan kalian jadikan ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian sebagai kawan setia. Ya. Sebagai kawan-kawan, sebagai uh, saudara-saudara yang kalian bantu dalam peperangan. Kalian masalah-masalah perang. Ya. Jangan kalian memperkuat barisan kafir. Jangan kalian hmm. membantu orang-orang kafir dalam segala usaha mereka. Ya, jangan pula kalian membocorkan rahasia penting. Rahasia umum, rahasia penting yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Ya, rahasia tentang kekuatan persenjataan dan seterusnya. Ya, apabila apabila mereka Bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian itu lebih cenderung, lebih mencintai kufur ya, daripada iman. Lebih mementingkan syirik daripada Islam. Nah, maka Allah katakan siapa saja yang menjadikan mereka sebagai kawan setia, teman setia, ya balim itu. Menzalimi diri sendiri. Menzalimi umatnya sendiri. Kenapa? Karena mereka menentang Allah. Menyelisi Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kesetiaan kepada orang-orang kafir. ya, Yang semestinya berlepas diri. Bukan malah memberikan kesetiaan. Ya, nah setelah Allah mengatakan hal demikian, Allah menjelaskan bahwa ini larangan ini menunjukkan haramnya perbuatan itu. Ya, bukan makruh tapi haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa man yatawallahum minkum fa ulaika ya, siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan setia, teman setia, memberikan loyalitas kepada mereka, maka mereka itu, ya, maka mereka, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi apa itu? Jadi orang yang menjadikan orang kafir sebagai kawan setia, di mana dia berikan loyalitas kepadanya, ya, maka hukumnya sama. Yang ditolong kafir, yang menolongnya kafir. Yang ditolongnya musyrik, yang menolongnya jadi musyrik. Oh. Ibnu Abbas mengatakan, huwa musyrikun mithluhum. Dia menjadi musyrik seperti mereka yang diberi loyalitas. Li'annahu radiyah bisyirkin, karena dia ya menganggap ridho dengan syirik mereka. Jangan pernah ridho, ini datang paus Siapa itu Fransiskus? Siapa itu? Waduh, diusulkan. Kemenang kirim surat ya, agar adanya diganti running text. Ya itu, apa itu mental seperti itu? Ya, sangat tidak terpuji sekali. Itu zalim itu. Ya. Jadi, Ridho dengan syirik, adalah syirik, musyrik, ridho dengan kekufuran itu kafir, ridho dengan kefasikan ya fasik. Ya, hal ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang lain. Ya. <tuh> Di mana dalam surah Al-Mum Al-Mumtahana Allah Subhanahu wa taala berfirman Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din. Ya. Tidak lain dan tidak bukan Allah melarang. Melarang kalian untuk menghargai Orang-orang yang memerangi kalian 
memerangi agama kalian. Allah melarang kalian untuk menghormati orang-orang yang telah mengusir kalian dari kota-kota, dari rumah-rumah kalian. Allah melarang kalian mencintai, memberikan loyalitas atau menghargai orang-orang yang bau membau untuk mengusir kalian. Allah larang itu. Ya. Terus Allah mengatakan, "Wa may yatawallahum?" Siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan setia? Fa ulaika humudz zalimun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi itu ya. Al-Mumtahana ayat 9 surah 60. Inna ma yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum wa akhrajukum min diyarikum wa zahiru 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalim itu standar, standar, standar banget. Ya. Jadi agar itu dipasang betul tuh radar, radar loyalitas kita di dalam hati kita ya. Oh ini berbahaya untuk agama ini, agama ini ini suka membela agama yang nggak benar agama kufur dia 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 bela ya. Radar kita harus benar. Tapi itu logis ya, logis, logis dan sangat manusiawi. Ya orang yang uh, apa namanya, orang yang pernah memerangi dan masih dalam keadaan kufur, orang yang telah mengusir dari desa, mengusir kalian dari desa kalian, ya orang yang bau membau untuk mengusir kalian dari rumah kalian dari daerah kalian. Masa kita mau berikan kesetiaan kepada mereka yang jahat ini? Jadi Allah katakan, Allah larang tuh. Kalian memberikan wala, memberikan kesetiaan kepada tiga model manusia seperti ini. Nah, jadi kalau kalian menjadikan mereka sebagai wali, sebagai kawan setia, maka kalian telah zalim. Jadi haram hukumnya itu. Ya, haram hukumnya. Bukan makruh, haram. Artinya ya kalau misalnya orang tuanya kafir tidak memerangi agama Islam tetap baik ya harus dihormati. Gitu dalam surah Al-Mumtahana tuh. <tuh> ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ancaman kepada siapa saja yang lebih mementingkan keluarganya, kerabatnya, keluarga dekatnya, lebih mementingkan mereka daripada Allah dan Rasulnya dan jihad bisa berilah. Allah perintahkan agar itu diancam dengan apa itu? Dengan kekalahan. Jadi pesan pentingnya apa? Ya, jangan ada yang lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad bisa dibayar. Ini harus nomor satu di depan. Jangan ada yang menghalangi ini, ya sehingga penghalang itu lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad bisa dibayar. Ya. Bukan berarti melarang mencintai, enggak. Cinta kepada orang tua itu sifatnya fitrah. Ya, sifatnya sifatnya alami betul itu. Cinta benci itu satu hal yang yang biasa. Tapi lebih mencintai apa saja salah daripada Allah dan Rasulnya dan jadi visabil visabilah itu satu hal yang dilarang ya (tuh) 
Jadi itu perintah Allah kepada Rasulnya. Qul in kana abaukum dan seterusnya. Katakanlah. Ya, jika kalian lebih mementingkan, lebih mencintai. Delapan hal itu. Ya. Kalian lebih mencintai bapak-bapak kalian, anak-anak kalian. Ya, istri-istri kalian, keluarga kalian. Keluarga dekat, ya. Terus harta kalian yang telah kalian kumpulkan. Harta perniagaan kalian yang kalian khawatir akan kerugiannya. Terus apa lagi itu? Wamasakin dan tempat-tempat tinggal yang kalian khawatir, yang kalian cintai. Ya, jika kalian lebih mengutamakan ini daripada Allah, Rasulnya dan jihad fi sabillah. Apa katanya? Lebih mentaati mereka daripada mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, daripada jihad fi sabillah. Yang apabila kalian lakukan ini, cinta, taat kepada Allah dan Rasulnya dan jad visabilah, kalian akan memperoleh kebahagiaan. Memperoleh kemuliaan yang luar biasa. Kebahagiaan abadi, di akhirat, dan kebahagiaan di dunia. Ya, Kalau kalian tidak mengindahkan hal ini, maka tunggulah sampai akhirnya Allah memberikan sanksi yang dipercepat. sebelum sebelum sanksi yang Allah berikan di akhirat. Ya. Jadi apa kata Profesor Dr. Wahab Zuhaili? Beliau mengatakan bahwa ini ya yang delapan tadi ya itu bisa saja di di apa namanya diringkas menjadi empat. Ya pertama pertama berbicara per, pertama mukhatabatul apa nama itu mukhatabatul aqarib ya. jadi uh, di 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 petakan ya di petakan yang le- bisa lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya oleh kebiasaan orang yang imannya tidak tidak kuat ya pertama adalah keluarga ya apa yang disebut dengan ala qarib ya terus itu masuk di dalamnya qarib itu bapak 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 anak anak saudara saudara istri istri terus yang kedua adalah keluarga dekat yang disebut dengan koroba. Ya, paman, bibi, ponakan. Ya. Yang ketiga adalah um, mem- tentang mempertahankan harta yang uh, telah dikumpulkan, telah diusahakan. Ya, yang ketiga ya, itu sama apa namanya itu? Jadi harta dan perniagaan. Nah, yang keempat adalah kecintaan terhadap tempat tinggal. Jadi itu tuh empat model itu yang bisa menjadikan orang lupa terhadap agama. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, istri, anak. Nah, itu bisa saja menjadikan mereka lupa kepada Allah. Gara-gara empat ini itu, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, saudara-saudara bisa saja itu yang menyebabkan seorang bikin curang lupa kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya harta, harta perniagaan bisnis itu bikin lupa, ya, bikin lebih mencintai harta daripada Allah Rasulnya dan Dia Fisabilah. Ya itu sempat tinggal, ya. Ya, ini sangat manusiawi sekali ya. Maksudnya terjadi itu di tengah masyarakat. Ya, mencintai bapak, mencintai ibu bapak, bapak itu satu satu fitrah itu. Ya, satu fitrah. Kenapa? Karena anak itu bagian dari bapaknya. 
Ya, anak merasa bahwa dirinya ada itu disebabkan oleh bapaknya. Ya. Biasa ya, anak itu bangga kepada orang tuanya dan seterusnya. Ya, sudah tabiatnya begitu. Ya. Mencintai anak-anak itu juga satu, ya sudah merupakan bagian dari fitrah ya. Insting manusia itu pasti mencintai anak-anaknya. Bahkan itu lebih daripada mencintai orang tua. Mencintai anak-anak tuh. Ya. Kenapa? Karena anak itu bagian dari buah hatinya. Orang Arab mengatakan, mengatakan falzatun minnal kibit. Ya. Buah hatinya. Ya. Itu harapan bagi orang tua anak-anak itu. Ya. Sebagai kebanggaan bagi keluarga. Allah mengatakan al-malu wal-baruna zinatul hayati dunia. Harta anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Ya. Terus saudara. Nah, kenapa mencintai saudara? Karena dia eh, bisa kuat dengan saudara. Ya. Dia memperkuat dirinya dengan saudaranya. Ya. Supaya sampai yuk kita bareng-bareng kepada orang tua kita. pulang kampung dan seterusnya itu dikumpul dengan saudara-saudara yang ngariung saudara ya. ya seperti Allah katakan sana syuddu adudaka bi akhika ya ketika Allah berkata kepada Musa kami akan per- perkuat kamu kekuatan kamu dengan saudaramu yaitu Harun ya penting saudara itu ya mencintai istri mencintai suami juga sama itu satu hal yang fitrah Masing-masing saling melengkapi. Masing-masing ya, seorang istri itu sebagai tempat di mana suami merasa tenang kepadanya. Ya, ada cinta kasih antara suami istri. Ya, maka Allah katakan dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, istri-istri agar kalian merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmat dan Allah jadikan di antara kalian ada mawaddah wa rahmat, ada cinta, ada kasih, ada sayang. Inna fi dhalika la ayati laqom yutafakturun. Sesungguhnya dalam hal seperti itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Dan terus mencintai keluarga itu itu apa namanya? Itu sebagai dasar sebagai syarat sebagai syarat untuk terbentuknya gotong royong saling tolong menolong. Ya. Nah, yang seperti ini nih sangat dibutuhkan sekali ya di masyarakat yang masih menganut bentuk kesukuan ya, kesukuan. Ini suku ini, suku ini, suku ini dari mana? Ini saya dari ya, dari Sulawesi ini, saya dari Makassar, dari keluarga no keluarga no. Tuh, ya, keluarga. Tuh. Ya. ya, mencintai harta itu juga sama ya. Harta yang dia sudah usahakan itu akan sangat kuat sekali di dalam hati. Karena apa? Karena itu adalah buah dari usaha dia, dari susah payah dia. Ya, mencintai perniagaan juga sama. Ya. Karena apa? Karena bagi dia itu adalah sumber penghidupan. Ya, oleh karenanya. Manusia maunya perniaganya itu berkembang terus. Ya. Labanya maunya berkembang terus, tambah terus. Ya, supaya itu bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan ekonomi dia. Ya. 
Nah, sementara mencintai Allah, mencintai Rasulnya itu wajib hukum. Ya. Mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib setelah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena, karena uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang diberi keutamaan oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari kesesatan. Ya, mengeluarkan kita dari kesesatan menuju terang benderang menuju cahaya. mengeluarkan kita dari kafir menuju iman. Ya, dan karena Rasul adalah um, suri tola dan terbaik. Ya, contoh terbaik bagi orang-orang yang beriman untuk menerapkan syariat Islam, ya, menerapkan akhlak yang mulia. Ya, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ladzi nafsi biyadi demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. La yu'minu ahadukum tidaklah beriman seorang di antara kalian hatta aku na ahabba ilaihi. Ya, sebelum aku lebih dia cintai min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Jadi kapan seseorang itu imannya sempurna? Apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya dan semua manusia. Ya, Imam Ahmad dan Imam Bukhari mengeluarkan hadis dengan sanadnya dari Abdullah bin Hisham. Ia mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah. Dulu kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa akhidun biya di Umar bin Khattab." Sedang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya Umar bin Khattab. Fakala, wallahi ya Rasulullah. Umar mengatakan demi Allah ya Rasulullah. La anta habu ilayya min kulli shay, illa min nafsi. Sungguh engkau benar-benar aku cintai lebih daripada segala sesuatu. Ya, kecuali daripada saya. Saya lebih saya pribadi saya lebih saya cintai daripada engkau. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang di antara kalian. Hatta aku na ahabba ilaihi min nafsihi. Sebelum aku Lebih dicintai oleh dia daripada dirinya sendiri. Itu terjemah harfiah itu. Terjemah lebih hati-hatinya. Tidak sempurna iman seseorang sebelum aku lebih sebelum Rasul aku ini aku Rasul sebelum aku kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai oleh dia daripada dirinya sendiri. Apa yang Umar katakan? Fa antal ana wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Baik, engkau sekarang ya Rasulullah demi Allah lebih aku cintai daripada aku sendiri. Faqala Rasulullah, al-an ya Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini pujian. Ah, sekarang ini benar iman kamu. Begitu. Bukan al-an ya Umar, baru sekarang Umar. Bukan, 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 bukan. Al-an ya Umar, ya sekarang, pinter, ya hebat, ya tepat sekali. Itu Allah dan Rasulnya itu. Bagaimana dengan jihad fi sabillillah? Jihad itu sesuatu yang tidak disuka sebenarnya itu. Karena apa? Karena orang jihad itu merasa dirinya itu digiring ke tempat pejagalan. Tidak disuka itu. Perang itu orang Islam nggak suka perang. Ya. Perang itu nggak suka orang. Kalau bukan karena ini perintah Allah. Ya. Sampai akhirnya Allah. Dan sampai akhirnya Allah perintahkan itu. 
Ya, tapi Allah tetap katakan, kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan kepada kalian perang. Zaman itu. Ini zaman perang. Saya sudah katakan ya, sudah kasih disclaimer di awal. Bahwa semua ayat-ayat perang itu berlaku di daerah konflik, daerah perang saat perang. Ya. Apa yang Allah katakan? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan, diwajibkan kepada kalian perang. Ya, padahal perang itu tidak disukai oleh kalian. Ya. So, tapi jihad itu ya, yang antara lain dengan mengangkat senjata menghadapi tentara-tentara kufar yang zalim itu cara ya itu cara untuk um, untuk menjaga kemuliaan bangsa kemuliaan umat ya itu cara untuk menjaga negara cara untuk melepaskan negara dari berbagai kungkungan penjajahan itu perang tuh jihad tuh ya Jadi jihad itu adalah sebab ya, yang bisa membela bisa membela kehormatan, membela jiwa banyak manusia, harta banyak manusia, dan itu cara untuk mengusir musuh. Ya. cara untuk membungkam, cara untuk meng, me, menutup rapat keinginan musuh untuk menjajah. Itu jihad. Tuh. Ya, kalau enggak, waduh, orang Islam terjajah terus. Karena orang kafir maunya menjajah sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Ya, jihad itu adalah dasar. Untuk apa itu? Untuk membangun kehormatan bangsa. Ya, untuk membangun izzah. Ya, tanpa jihad tanpa jihad kemaslahat kemaslahatan kemaslahatan umum. Kemaslahatan kemaslahatan pribadi khusus itu terancam. Ya, terancam hilang, terancam 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 punah. Manusianya bisa punah, manusianya bisa dijadikan hamba sahaya dan seterusnya. Itu tanpa jihad. Ya. Oleh karena itu Allah wajibkan jihad itu, ya. Apabila itu darurat, karena darurat saja. Ya, jadi diwajibkannya jihad itu karena darurat, darurat perang. Untuk apa? Untuk menjaga tujuan-tujuan tadi. yang tadi disebut ya untuk menjaga agar agama ini tidak diinjak manusia tidak diinjak kehormatan manusia tidak diinjak kehormatan negara tidak diinjak oleh oleh musuh tuh ya tuh, melindungi orang-orang yang lemah masyarakat sipil dan agar kemerdekaan beribadah bagi orang Islam itu terjamin Ya, dengan cara yang dengan cara yang benar. Jadi mencintai jihad itu satu hal yang diperintah. Cinta Allah, Rasulnya dan jihad harus lebih daripada mencintai semuanya. Ya, <tuh> Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dengan sanadnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasul Amri al-Islam. Ya, modalnya atau kepalanya sesuatu adalah Islam. Wa amuduhu as Tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Jadi gentengnya itu, 
kalau bangunan ya jadi Islam itu fondasinya nah pilar-pilarnya atau tiang-tiangnya adalah salat nanti gentengnya yang menghiasi di atas itu jihad karena jihad itu yang melindungi kehormatan ya dalam riwayat Ahmad dan Bukhari Muslim Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad mereka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Beliau mengatakan la ghudwatun fi sabilillahi aw rahwatun khairun minad dunya wa ma fiha Sungguh pergi di waktu pagi atau di waktu sore untuk jihad fi sabilillah itu lebih baik daripada daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya Bapak Ibu yang dimegahkan Allah kemudian Allah uh, tutup ya ayat ini dengan uh, dengan sebuah ancaman ya apa katanya fatarabbasu tunggu ya kalau kalian menyikapi secara keliru ya semuanya lebih dicintai daripada Allah Rasulnya dan jihad fi tunggu ya tunggu apa itu tunggu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala ya Entah sanksi itu datang dipercepat atau diperlambat. Tunggu, ada sanksinya. Ya, menurut Imam Zabah Syari bahwa ini adalah ayat yang sangat berat sekali. Tidak ada ayat yang lebih lebih berat daripada ini, lebih menakutkan daripada ayat ini. Jadi ayat ini. Ya, orang panggil-panggil lah. Ya, jadi, um, jadi gini ya. Sepertinya begini. Tiga hal yang harus dicintai ini. Kata Imam Zabah Syari ya, apabila itu tidak diindahkan, maka ikatan agama itu akan terbuka sedemikian rupa sehingga orang bisa saja keluar dari agama. Makanya penting ya mendasarkan agama ini dengan cinta, cinta kepada Allah Rasulnya dan jihad fi sabirin. Ya, Baidawi mengatakan wafil ayat tashdidun adzimun. Wakal man yatakhallasu minhu. Ya, ayat ini ya satu apa namanya tekanan yang luar biasa berat dan sedikit sekali orang yang bisa bisa selamat dari undang-undang ayat ini. Ya karena kebanyakan orang lebih mencintai dirinya daripada Allah daripada Rasulnya daripada jihad. Kebanyakan orang lebih mencintai mencintai keluarganya daripada agamanya daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jarang orang yang bisa lolos ya dari undang-undang ayat ini. Terus ditutup oleh Allah dengan apa? Ayat mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu al-khuruj an ta'atillah, keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluar dari batas-batas agama. Dianggapnya orang yang lebih mencintai lebih mencintai apa saja selain Allah dan Rasulnya dan jihad bisa bila itu sebagai orang yang fasik, enggak taat. Ya. Baik. Uh, itu yang uh, atau Bapak Ibu bisa lihat di surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah ayat 22. Itu samanya ya. La tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan menjumpai kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Yuaduna man hadallah di mana mereka mencintai mencintai musuh-musuh Allah. Mencintai orang yang memusuhi Allah wa Rasulullah dan dan Rasulnya. Walau kana abahum, walau kana abah meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka. 
wow abnahum atau anak-anak mereka sendiri ikhwanahum atau saudara mereka wasyirafna atau keluarga mereka sendiri ulaika kata fi qulubihimul iman mereka itu sudah terpatri tertulis dalam hati mereka adalah iman wa ayyadahum bi ruhin dan Allah perkuat mereka dengan semangat dengan ruh darinya wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi ayat ini mengatakan apa? Mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, tidak akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Meskipun orang itu bapaknya sendiri, anaknya sendiri, istrinya sendiri. Karena bagi dia Allah dan Rasulnya itu segalanya. Baik, itu ya. Ayat 23 sampai 24. Insya Allah di hari Kamis yang akan datang itu tentang bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Ya di banyak peperangan. Insya Allah. Halo.